。听说肖教授是肖奈的爸爸，怎么来上课的人这么少啊？然而并没有什么用啊，人家肖奈又不会来上课，而且肖教授的课本来就特别无聊。这里有人吗？课来了这么多的同学，我还真有点不适应。我想问一下大家，都是真的来听我的课的吗？是的。<咳>好，本着人与人之间的信任，我相信大家。但是我还是要考考你们。上堂课结束的时候，我给大家留下了一个题目，我想知道大家是否还记得。所以我要请一个同学来回答一下，谁来回答呢？这个女同学，就是穿白色衬衣的男生旁边那个女生，红衣服的。我。是，就是你。老师上节课说到马王堆汉墓，我下课之后查了一些资料。马王堆出土的古董当中，我最感兴趣的，不是素纱单衣，也不是梯形帛画，而是一些帛书、医书。我认为，这十种医书，才是我们最宝贵的文物。例如，其中的五十二病方。它比学术界认知的《黄帝内经》成熟时间还要早。我查了，它其中一些处方已经通过了医学院的验证。由此可见，五十二病方中一些处方是正确的，现在依旧可以使用。古学今用，我觉得这是考古的意义所在。不过可惜的是，帛书破损，很多处方。已经失传了。嗯。看来今天老师运气不太好，还真点着一个来听过课的。行，那么今天我们就接着往下讲。但是我还是希望同学们能够更多的把注意力集中在我的身上。本教授年轻的时候。也很帅。教授，我不相信你
，今天的课就讲到这儿，希望下次还有那么多的同学来捧场，谢谢。教授。你要出去啊居然抛弃我们排队去了。决定了，决定什么？看大神点什么。今天中午，我们就吃什么。好厉害的决定。就别想了，而且人品值消耗太大，我怕我们血薄，扛不住啊。糖醋排骨就一份了，你们不用了，来一份盐水鸡。呃，我也不要了，这个就好了。哎，这糖醋排骨我要了，都给我吧。今天打菜的怎么换成男的了呀？不过这男的就是好，你看我这菜量特别的多，而且这炒三丝啊，肉丝特别的多。那我就纳闷了，我这怎么没肉丝？一点都没有。是呀、啊，我也没有啊。<笑>你们懂什么呀？这叫人品，你们比不了。哈哈哈哈人家呀、啊、是看你长得像娃娃脸，发
发育呢又不完全，所以多给你盛上点。你说谁发育不完全啊？有种咱回去比比。行了，<笑>你们俩聊天纯洁的，我简直都听不下去了。话说，咱们也没来过这市场啊，离咱们宿舍这么远。老三，什么情况？今天怎么来这儿吃？随便想的。嗯。我呢觉得这食堂吃的很好，反正我是爱上这片食堂了。以后咱们啊，就来这儿吃。干嘛不听我的，坐得离大神近一点呀？说好了吃同样的菜也没吃到，还好我有和大神同款一览。我怎么觉得有点心虚啊？心虚什么？我怎么觉得，自从我骗曹光说要找大神那样的男朋友之后，遇到大神的次数越来越多了。啊，人果然不能做坏事啊，好心虚啊！快说呀，心虚什么？吃你的饭。等会儿去自习，然后晚上小李 PK 大赛要报名了，得赶快回去呢。快吃。去个厕所，你们吃。一笑奈何，芦苇微微，好一对珠联璧合的侠侣。你们的爱和勇气，让你们闯过一道道难关，来到这里。首先向你们道一声恭喜，接下来就是《神雕侠侣》的最后一关——相思阵法，也是最有难度的终极挑战。你们有信心成为本服第一队完成的侠侣吗？侠侣的最后一关，你的侠侣必须在十六小时内找到你。如果找不到，则神雕侠侣任务失败。十六个小时，这个任务是有多难啊？而且不会又不能下线吧？我去论坛看看，刚刚是从高处掉下来的，难道是在悬崖底下？那大神找我，岂不是要跳崖？接到任务，要十六个小时内找到你。你现在周围的环境怎么样？我，我周围的环境很黑，很黑，什么都看不见吗？找点信息给大神。
，怎么了？太变态了！我刚刚上官网去找这个任务，没有玩家攻略就算了，官网对这一关的介绍居然只有一句话。一句什么？依靠侠侣间的心灵感应才能过关，这什么鬼啊？先读下卷子吧。我的师弟突然消失，我追踪至此，却被这棋局阻碍了道路。线索大概就在这棋上，可我却不善于黑白之道。少侠，能否帮我解之？相思阵法，据说万般厉害，少侠要万分小心。我这里有过关的秘籍，请少侠一关。
无常难得久，有爱故生忧，有爱故生怖。若离于爱者，无忧亦无怖。我在此等了三十年了，没想到竟真的有人来。只是要拯救你的爱侣，却需要过我这一关。你真的愿意为了拯救你的爱侣，牺牲一切吗？少侠，你的侠侣就在谷底，让这比翼双飞带你去吧。这两只凤凰陪伴了我三十年，如今我便赠与你，愿有情人终成眷属。久等了。一笑奈何与芦苇微微完成终极侠侣任务——神雕侠侣，获得一千万人物经验，获得倩女第一神仙眷侣称号，获得倩女幽魂第一对双人飞行坐骑——比翼双飞。我去，双人飞行坐骑啊！倩女出双人飞行坐骑了。不会就这么一对吧？倩女是不是要开放双人飞行坐骑系统啊？肯定是啊，怎么可能就一对？游戏不要赚钱的。真水无想解除侠侣，我还以为他被抛弃了，结果转眼他就和一笑奈何当侠侣了。嘿，强大！哎，难道真水无想才是被抛弃的那一个？你是怎么找到我的？其实还是有提示的。相思阵法，难道就是传说中的奇门五行阵？没这么玄。入阵前有个 NPC 告诉我走法，大约一两千字的提示，十秒时间。你居然在十秒时间之内就把那些提示都记下来了，你也太非人类了吧！一木石行也不可能办到啊！我截图了。对啊，可以截图，傻子才会应记吧？我傻了，脑子居然转不动了。不过你能在这么短的时间之内反应过来截图，也好厉害呀！你退帮了。嗯，前几天退掉的
卢伟微微，你的队抢了小雨青青的 BOSS， 怎么说大家都是一个帮的，说不过去吧？你是不是得给我一个解释？小雨青青什么时候成我们帮的了？因为真水和幺幺的缘故，帮主就收了小雨家族。不过这个小雨青青特别讨厗，老是对着帮里的男生撒娇发嗲，之前还缠上了帮主。我已经好几次看见他们俩单独在一起，还骑在同一匹马上。战帮主，你不妨问一下小雨青青，这到底是怎么回事？最好给我一个解释。卢威，你什么意思？我知道你对小雨青青有意见，但是我希望你可以就事论事。我怎么就不就事论事了？哎，你。小雨青青，麻烦你出来一下，跟战帮主解释清楚，这到底是怎么回事？小雨青青，你快出来！小雨青青，你若不愿意讲，我就在世界上问了，那时有好几个队在，相信会有人愿意说一下当时是什么情况的。我刚刚出去了，发生什么事了？装什么不知道？聊天记录里不写了吗？啊，这事儿啊，我就说抢 boss 啊，我没抢到，说你们抢走了 boss， 我有什么说错了吗？我又不知道天下会误会了，跑去问你。照你的话讲，战帮主是故意曲解你的话来污蔑我。战帮主，那你该给我个解释，被人冤枉很不好受。小雨青青这是要借刀杀人呢，那他借的这把刀也太钝了吧？嗯，是我弄错了，是误会，当然最好。帮派的团结至关重要。呃，不过有一件事儿，芦苇微微你要注意了啊。什么事？请讲。真水跟幺幺结为侠侣的时候，你在朱雀桥卖的那些药，是拿帮里的材料制的吧？照理说不该死卖，但是偶尔一次嘛，没有关系，下次注意不要了就好。啊，这么久远的事，戴帮主也记得。如果我没有记错的话，所谓帮派仓库的药材，其实是我采的药，我拿自己采的药做成药卖，戴帮主也有意见。哎，不是，卢伟啊，你这个、啊、好了好了好了，都是一个帮派的，和气生财，和气生财。对，都一个帮派的，算了算了。小雨青青，事情究竟如何？你我心知肚明。要么现在你跟我道歉，要么以后别让我看见你杀 BOSS， 否则我就把你今天给我安的罪名坐实。卢伟微微，你欺人太甚！有你这样小题大做的吗？等级高了不起啊？都说了是误会，要不要这么得理不饶人啊？天下，我又不是故意的，他干嘛那么凶嘛？哼，这已经不是我熟悉的那个碧海朝圣阁了。微微，你可别冲动啊！该说的都说了，各位朋友，以后江湖再见，依旧是朋友。微微，退出帮派。明媒正娶拜过堂，真没幽默感。名分很重要。好。
好吧，大神还是很有幽默感的，就是冷了点。虽然是看惯了景色，可是就算每天看，感觉也会不同吧？就好像现在，哎，改名字了放心吧，我试卷都写完了，论文也改好了，不会耽误考试的。谁担心你考试了？谁担心你试卷了？我担心的是你别被人骗了啊！喂喂喂，你不觉得你现在的样子很像在恋爱吗？敷你的面膜吧，本来就是。哎，你是不是兄弟？今天聊得很开心，希望我们下次再会。再见，再见。干什么呢？堵车呢？嗯、哦，快跟上，快跟上！是不是看我呢？是不是看我呢？看到没有？看到没有？哎呀，我们怎么不早点来呢？否则说不定和香娜还可以一起吃饭呢。你别做梦了，肖师兄在一起的人都是社会人士，人家谈事情肯定得做包厢。哎呀，我不管了，跟你们说个事儿呗。肖师兄的公司。好像出了问题，啊，不会吧？我听大钟说的，大钟篮球队有个队友毕业了，一直在肖师兄的公司上班。前天来着吧，跟他喝酒，然后喝多了，说漏了口风，说好像什么投资方出了点问题，而且就是这几天的事儿。我还是不太相信肖奈耶。如果一个人很厉害、很强大的话，称之为牛，那肖奈绝对是犀牛。犀牛就是稀少的牛，罕见的牛，他也有搞不定的事儿。投资方，那就是资金的问题。我不清楚啊。哎呦，不能保证可信度了。但是这事儿就算是假的，你们谁也不能说出去啊。保证不说，合计将要吃的饭一起消化掉。哎呀，别说这些了，我都快饿死了，赶紧进去吧。预祝咱们大家英语六级考试能够顺利通过，从此走上人生巅峰。走，走，走，吃饭去。哼，还真被你说准了，他们果然是狐狸抽心，阻扰我们的。釜底抽薪。对对对。哎呀妈呀！这回这个成语，我说的很神似嘛，有进步哈。还好我们有的是底牌。老三，你打算什么时候去上海跟他们分工谈呀？不着急。哎，对了，刚刚我们街对面的是我们系的系花呀。你说我最近是不是犯桃花运啊？最近已经碰见他好几次了，这是不是要发生点什么的节奏？就算发生点什么，也跟你没有关系。我呸！我就不能随随便便做做梦啊？这你也管？不过其实不是戏花的话也可以。你说我啊，很快呢也会是个社会人士，到时候一身西装革履去 China Joy， 参加个演讲会，会不会显点马桶妹子？
妈呀，我以为你跑这么快干什么呀？快来不及了，要比赛呢。真受不了你！比赛不是八点才开始吗？跟人约了七点半，不能迟到。哎，还好没迟到。喂喂喂，你来了，香奈何呢？你们一定要赢啊！我们支持你。喂喂，我也买了票，听说你们赢了，还有买票的分成哦。啊，我现在去上个厕所了。啊，我要去，我要去。哎，我先去。哎，是的，原来不是一个时间。是你自己赚钱，你一定要赢。谢谢谢谢，我们会尽力的。谢谢大家支持。怎么回事？发生了连环车祸。那卡车失灵，连续撞了几辆车，现在人全都送到我们医院来了。病人心率怎么样？心率五十六，血压一百一，一百五。马上送到医护室，做 M I 检查。好，好。医生，你同学没事吧？哎，这位同学，请你耐心等待检查结果，有结果我们会立刻通知你的。现在还需要检查别的病人，请你配合好吗？神怎么还不来啊？他从来不迟到的。在不在？一笑奈何不会迟到了吧？这么重要的比赛，怎么也会迟到啊？哎，还有十分钟呢，着什么急啊？顶尖高手都是最后出场的。你给一笑奈何打个电话呀，他不会真的不来了吧？还不到八点，奈何肯定会来的。
，在里面全救呢。他不会有生命危险吧？不知道。老三进去的时候是晕着进去的，脸上还有血。都怪我！为什么我开车的时候跟他聊天？为什么大卡车冲过来我没看见？都怪我！为什么藏在里面的不是我？冷静点吧，现在针还没有用呢。等老三出来了。这么妖孽，一定不会有事儿。由于一笑奈何与芦苇微微弃权，此次侠侣 PK 大赛的冠军由金沙黄露服务器的高高山上有美女和安妮卡夺得。还以为今天能看见一场精彩的 PK 呢，玩我们呢这是？哎，算了算了，老子都郁闷了。哎呀，算了，芦苇微微也蛮可怜的。切，他可怜个屁呀、啊！站着茅坑不拉屎，不比赛不会早点退出啊！还白把冠军让给别的服了，鄙视他！怎么说话呢？你怎么不想想，要不是微微和一笑奈何，我们不不一定能进入总决赛。我们薇太可怜了，简直就像丧家之犬一样落荒而逃啊！看他以后还怎么生气。哎，他是不是已经被两个男人抛弃了？青青啊，啊，以后要叫你诅咒大神了。你说一笑奈何会抛弃卢我薇薇，他就真的被抛弃了。哎呀，我都忍不住要同情他了。见人自有天收，我真是太开心了。一笑奈何不来，大概是看清了芦苇微微的真面目吧？什么真面目啊？还是真水告诉我的。上次他不是说自己很有钱，不肯卖那个七彩时装吗？嗯。其实啊，现实中他家很穷的。是吗？瑶瑶，你怎么知道？他去真水的公司应聘了，说自己想当实习生，还说自己的 ID 是芦苇微微，正好被真水听到。真的、啊，嗯，哎，那长得怎么样？我是没有看到了，不过真水说不太好看哦，<笑>那就是很丑喽。<笑>嗯，瑶瑶，嗯，我们什么时候去真水的公司看看卢伟微微吧？就是就是，<笑>我要当面打他的脸。<笑>好啊，<笑>来来来，拜拜。拜拜香奈怎么还不出来啊？
。不会吧，这么快？难道这次你们的对手又不沾二他了？洗脸去了。明天我有个商务晚餐，可能会晚点来。嗯，那我也晚点来。最迟七点半。好。他他怎么了？感觉好像不大对，不会是 PK 输了吧？不至于吧，游戏而已啊。要不我去问问？哎，别问了，万一是真的输了，一问他心情更不好。考试前都变小怪兽，可是之前也只是变什么自习怪兽，怎么这次变成跑步怪兽了？别扯了，我看是跟游戏有关，他最近竟然没玩游戏。他每次考试前都不玩游戏的，因为他玩了游戏，他就怕拿不到奖学金，他拿不到奖学金就没有钱买下学期的六级模拟试卷了。也对，不行了。我不陪他玩什么奔跑的姐妹了，姐姐要去食堂，你们谁去吗？我就去，走吧。
算是终于醒了，再不醒我就要跳楼了，你知道吗？真是的，你这次差点把我们吓死了。老三，我现在算是知道什么叫做魂飞魄散了。那天你不是做检查吗？有个医生，一出来就冲着我们仨摇头，可当时我们仨就吓傻了。你这这尽力又不是手术室，这怎么能这么严重呢？这没事老摇什么头啊？醒了就好，醒了就好啊！医生说只要醒了就没事了。现在感觉怎么样？哦，对了，我先去叫医生啊。我没事，没什么不舒服的，您别担心。我们怎么能不担心？你开车也不小心一点。叔叔阿姨。赶紧去找医生！哎，行了你，你淡定点吧。老三现在这个样子，一看就是好了。他还知道你连二百五都不如呢，啊？现在是什么时候了？下午五点了。你们上倩女，跟我又说一声了吗？三嫂，不都什么时候了？都什么时候你还想着游戏？三嫂。三嫂不会等你一晚上吧？哎呦，什么怪呀，这么变态，看我打不死你！大招，大招，大招！啊，大招怎么出来？啊，算了，小命要紧。糟糕，我还逃不过你了！看我请女侠夫妻收着你！喂，女侠 ，SOS。宋少，哼，不知天高地厚的家伙，等姑奶奶给你点颜色瞧瞧，让你以后看见本姑奶奶就得绕道鬼行。刀把他灭了，少一边去，别碍事儿。哎阿喜，啊，你在游戏里面有很好的朋友吗？嗯，有，有啊。那你有想过和他见面吗？嗯，没有啊。有什么好见的？可万一？
。可是为什么这次这么慌呢？微微，你怎么啦？上次几句了。往游里，有太多太多的不告而别。难道奈何也会以这样的方式消失吗？会不会这个视频，就是以后漫长的日子里，我和奈何相识一场的唯一证据呢？可是，奈何也许是有事没来而已。我为什么要想的这么严重呢？而且奈何到底有没有消失，只要现在去游戏里看一眼就行了。我为什么不敢上去呢？完了完了，我居然多愁善感！完了，我似乎……似乎喜欢上了一个人。那天微微一个人在金陵城门 NPC 那儿等到八点零三分，结果你还是没来。后来微微就下线了，再后来就一直没上来过。我知道的就是这样。我知道了，谢谢你。一笑奈何，你那天为什么不来啊？快八点的时候，微微还跟我说，她相信你一定会来的。抱歉，我想先对微微说。老三，据说江小那天在世界被骂的挺惨的，都怪我，回头我向他请罪。哎呀，大哥，你怎么包这么慢呀、啊？起来，起来，起来，起来。照你这速度，老三明年才能吃上和尚。其实我觉得吧，关键问题在于三嫂现在已经不上线了。你们说，三嫂会不会因为受了打击之后就再也不上线了？那样的话，老三岂不是又要回归单身了？这怕啥呀、啊？只要是跟网络有关，老三就肯定能找到他，除非他这辈子不上网了。这倒也是啊。要是这样的话，那老三他们不就要在现实中见面了吗？老三，你会愿意吗？你干嘛呢？你在看抢亲视频啊？是微微在看。你不会侵入三嫂电脑了吧？找到真人了。我什么时候能出院？还有几天，等你身体完全好了。好妹，嗯，帮我做个小东西放游戏里，微微一上线。就自动发送信息到我手机，小意思，交给我了。有一个情。独自沉默，我不要像同情的联络，自由的很寂寞，逞强的很脆弱，想遇见一个真心的人，想听见。只爱能当真，笑忘了，最轻的也最残忍，难愈合的裂痕。想遇见一个浪漫的人，想看见感动不停发生，想知道我不再是座空城，能让我。
遇见，一个真实的人，想看见，感动不停发生，想知道，我不再是座空城，能让我。到底有什么好看的？你看这么多遍。当你突然看我的时候，当话语开始多余的时候，当心慢慢靠近的时候，这是天刚好黑了。当我快忍不住的时候。当别人开始多余的时候，当爱悄悄来临的时候，这时间刚好黑了，无需言语，无尽浪漫，无限可能。上一节课，我们分析和欣赏了《泰坦尼克号》，那么这一节课呢，我们继续来欣赏一部好莱坞的经典类型片《廊桥遗梦》。嗯你有这么好心？同学嘛。就是应该相互帮助的。下。没事吧你？别动别动，他他。怎么又是你们两个？我提醒你们，这是教室，要谈恋爱的话，出去谈。老师，这把椅子又坏了，这位同学受伤了，我能带他去校医室吗？去吧。我发誓，我真不知道那个椅子是坏的。哼，为什么一遇到你我就这么倒霉呀、啊？出门前明明查了星座，这五颗星的运势嘛，全都被你给害了。这次就算是我错了，上一次也是我错了，那我跟你道歉，对不起啊。啊，不过我真的是出于好心。好心？你为什么突然良心发现啊？又给我占座位，又给我养了耳朵，你有这么好？<笑>老实交代，有什么企图？好吧，那我就直说了。你和卑微是不是很熟啊？微微啊，他是我室友啊，怎么了？啊，我知道了。你是想贿赂我，通知你微微的行踪，然后拍照片发到网上乱说？你怎么也知道这件事儿啊？这件事完全是一个误会，我已经跟他道过歉了。我现在觉得他是
。你现在喜欢薇薇了？啊，有那么明显吗？嗯，你多么啊！哎呦，痛痛痛！我告诉你，你别以为你现在讨好我，我就可以帮你追薇薇，这是你应该做的，好吗？我这样还不都是被你给害的？行行行，我先带你去看医生。好，我伟伟没事，不然跟你没完。我的动机完全是好的，嗯，发生这样的事纯属是意外。不过呢，我这个人呢是敢做敢当，你说吧，药我怎么补偿你？除了帮你上药啊？想得美！你想要上药，我还不给你机会呢。嗯，你就请我吃好吃的吧。行啊，想吃什么现在就去。想得美，是一日三餐。你看我现在这个样子，怎么去食堂呀？怎么在人山人海里面抢到菜啊？好，那你的一日三餐我就全包了，每天准时给你送到楼下，直到你康复为止。好。哎呀，没想到你还挺讲信用的呀。那当然，君子一言。来，我买了两份，一份是给你的，一份。你怎么知道我早餐要吃两份的呀？连我早餐要喝养乐多都知道。嗯。其实，这其中一份，你是想让我转交给微微的吧？别想否认啊！你当我傻？啊？那个，微微她是不是遇到什么不开心的事儿了？你怎么知道？我看她感觉她心情挺低落的。你是她舍友，你知道为什么吗？我当然知道了。可是我为什么要告诉你呢？这是微微的隐私。我告诉你，别想收买我，让我替你说好话。虽然我赵二喜贪吃又……贪吃，可是出卖朋友的事情我从来不干。聪明，我就是想收买你。你居然承认了？我为什么不承认啊？我喜欢他，又从来没有掩饰过。你要是不愿意帮我的话也没关系，反正我是不会放弃的。你今天心情不好啊？有什么不开心的事吗？可以跟我说说吗？也没什么，就是突然想谈恋爱了。那是因为他们都不理解你，对你有很多的误会，我也是其中一个。师傅，走，我带你去个地方。什么地方啊？你去了就知道了。你带我去哪儿？马上就到了。哇，好漂亮啊！呵呵，嗯。喜欢吗？喜欢。还有更漂亮的。
你干嘛呀？干嘛突然搞得这么浪漫？不会是想在我身上练习一下，然后去追女孩子吧？师傅，你就是女孩子啊？嗯。师傅，我现在等级都快比你高了，我觉得我不想再当你的徒弟了。什么？你要背叛师门？这不行，你这叫忘恩负义。不是，我是说微。欢天喜地，你愿不愿意？当我的侠侣，表白，有人跟我表白。已经明白自己的想法了，接下来就应该冲上游戏，明抢暗偷，连哄带骗，把大神搞定才对嘛。反正我未婚，大神也没嫁。可是为什么我不敢上线呢？完了完了，我一定是被别扭星人占领了。还是说，这就是传说中的害羞啊？哎呀！算了算了，还是先考试吧。考完了再上游戏，它一定不会消失的。是啊，请问你是？哦，贝小姐你好，这里是风腾集团《倩女幽魂》的运营部。《倩女幽魂》运营部，请问找我有什么事情吗？首先呢，要恭喜您的这个视频作品入围了我们的故事视频大赛中的第一名。啊、呃，视频我也看过了，制作很精良，我们都很喜欢。谢谢。是这样，公司高层无意中看到了您的视频。受到视频中抢亲情节的启发，想在游戏中增加抢亲玩法，呃，同时呢，想使用您的视频作为官方宣传视频，因此想买下您这个视频的版权，不知道您愿不愿意？哦，呃，这个我能晚一些回复你吗？因为这个视频不是我一个人制作的，我要问一下我朋友的意见。嗯、呃，好的，那请问您什么时候能决定呢？两三天。那我周一再联系您可以吗？嗯，好。嗯，再见。再见。哎呀，哎呀，嗯，微呀，你这一会儿低气压，一会儿阴阳高照的，什么时候调频能给个提示啊你？你们刚刚不都听见了吗？你刚刚说什么《倩女幽魂》什么的？哎呀，到底是谁呀？快点满足我的好奇心。前一段时间，我不是做了个游戏视频吗？风腾公司要买我视频的版权，还说受到视频的启发，要在游戏里面增加新功能呢。可靠吗？应该可靠啊。风腾的玩家信息保密这一块做的挺好的，除了内部，应该不会有人知道我就是卢伟微微，而且拿这个骗人也没有什么好处，对吧？嗯，嗯，那就好。嗯，做试卷去吧。散了散了，我玩游戏了。哎，他果然是恢复了
不起你，你打死我吧。怎么了？那天上午餐回来，我开车的，结果。脑残有点脑震荡，不过晕了一天就醒了。什么叫晕了一天就醒了？这很严重好吗？我去找大神。游戏啊，怎么不好好休息？已经没事了。那也不能玩游戏，玩游戏很耗神的。没有玩，只是顺便开着。顺便开着？那怎么我一上线，你就发消息过来啊？你的头还疼不疼啊？抱歉，那天我失约了。比起你的伤来，这是小事。我好几天没上线了，大神不会等了好几天吧？他会不会误会我生气了呀？我没生气啊，就是一开始怕上线没人，后来我要考试了，所以我这几天没上线。我知道，你知道，你才不知道呢。对了，今天丰腾集团给我打电话了，他们说要买我们的视频版权，要怎么回复啊？这件事有点复杂。会吗？会。所以，我们见面谈吧。这是我的手机号。这是奈何的手机。嗯，我的手机被偷了，还没买。没关系，你记下我的手机号码。那我们哪里见啊？嗯，我在清大，你也在帝都吧？嗯，我在，我去清大接你，你什么时候有空？嗯、我明天考完试，十一点半以后有空。十二点，我在清大东门等你。十一点三十五吧，省得还要多等半个小时。我怎么把心里话说出来了？半个小时都不想等，也表现得太急切了吧？那个，明天我打你手机，我有事先下了，拜拜。觉得这裙子怎么样？